என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எனது அன்பான ரசிகர்களுக்கும் ரசிகைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் இருக்கிற என்னுடைய குட்டி குட்டி நண்பர்களுக்கும் இங்கே எல்லாரையும் ஜேஆர்டி மூலியமாக சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் அப்பா ஒரு டைரக்டர் உங்கள் அம்மா வந்து ஒரு எழுத்தாளர் அண்ட் உங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் தான் அவங்கள ஒரு நடிகராக மாற்றிச்சா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லைங்க அதாவது நான் ஒரு டென்த் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்கும்போது நான் நல்லாவே படிச்சுட்டு இருந்தேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்னாச்சுன்னு தெரியல நிறைய படங்கள் பார்த்து எங்கள் போட நிறைய ஷூட்டிங்லாம் போய் கொஞ்சம் அதுலேருந்து டைவெர்ட் ஆக ஆரம்பித்தேன் இதுலேருந்து இதில் கொஞ்சம் ஆசை வந்தது சினிமா அதில் அதாவது எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா எல்லோருமே இந்த ஃபீல்டில் இருந்ததுனால அந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி சில பேர் வருவாங்கல்ல அந்த ஸ்ட்ரகிள் நான் படலை நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே நிறையா வார்லாம் நடந்தது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்குலாம் வேண்டான்னு சொன்னாங்க நான் இல்லை பிடிவாதம் இதில் தான் வரணும்னு சொன்னேன் அதில் நிறையா சண்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் மீறி எங்கள் அப்பா வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போது சப்போஸ் இவங்கெல்லாம் இந்த ஃபீல்டில் இல்லைன்னா நானும் கண்டிப்பாக வந்திருப்பேன் என்ன அந்த ஸ்ட்ரகிள் பட்டிருப்பேன் பத்து கம்பெனி ஏரிய இறங்கியிருப்பேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டராக வந்திருப்பேன் ஆனால் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக அதில் வந்திருப்பேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆஸ் அ ஆக்டர் எது இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கிறீங்க லக்கா டேலண்ட்டாக இல்லை பியூட்டியாக இப்போ வந்து நான் வரிசைப்படுத்தி சொல்கிறேன் மூணுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து டேலண்ட் செகண்ட் வந்து லக் தேர்ட் வந்து அழகு எனக்கு நம் எனக்கு தெரியாது மற்றவங்கள பற்றி எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பெரிய ஒரு அழகுன்னு நான் சொல்ல முடியாது இல்லையா கொஞ்சம் ஒரு டேலண்ட் இருந்ததுனால இந்த சேம் டைம் கொஞ்சம் லக்கும் அதாவது அதாவது நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் பியூட்டியும் லக்கும் டெம்பரரி டேலண்ட் மட்டும்தான் பர்மனண்ட் எனக்கு அதில் வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கு பட் வேற எந்த நோக்கமும் எனக்கு கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்தே அதாவது எனக்கும் தெரியும் என்னுடைய பேரண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி சில ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ கேட்கும் போது சொல்லியாக இருக்கும் ரப்பர் பென்சில் இதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் வந்து ஹெல்ப்பாக பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு இப்போ வளர வளர அது அப்படியே என் கூடவே இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஃபேன்ஸோட ஆதரவால் கடவுளுடைய இதனால் நான் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கேன் ஸோ இப்படி நான் இருக்கிறேன்னா அவங்களால தான் ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுன்றது எனக்கு அப்பப்போ தோணும் நான் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் இதுக்கு பின்னாடி எந்த நோக்கமும் அதுவும் கிடையாது சும்மா இப்போது மனசுக்கு ஒரு திருப்தின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கான ஒரு ரேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் தெரியும் லைக் சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாவே ஒரு ரேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கா தான் எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க உங்களுக்கு நம்பர் ஒன் அப்படின்ற பொசிஷன் மேலே நம்பிக்கை இருக்கா நம்பிக்கை இருக்குங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் சினிமா ஃபீல்டை பற்றியும் நான் பேசலை நீங்கள் எந்த ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி சினிமா எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தர் வந்து இதில் என் என் என்ட்ரி ஆகிறாங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஃபேஸ் இன்றைக்கி வந்து அடி எடுத்து விற்கிறாங்கன்னா அவனோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னவாக இருக்கும் நம்ம இதில் போராடி ஜெயிச்சு நம்ம வந்து நம்பர் ஒன்னாக வரணும் யாருக்குமே வந்து நான் நம்பர் டூவாக வந்தால் போதும் நம்பர் த்ரீயாக வந்தால் போதும் யாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்குது இல்லை அப்படி ஆசை இருந்தால் அவனால் வரவே முடியாது அந்த எய்ம் வந்து நான் அந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தால் தான் அவன் அதுக்கு போராட முடியும் அதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி எனக்கும் இந்த ஃபீல்டு நுழையும் போது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆசை தான் அதே ஆசை தான் எனக்கும் நம்மளும் வந்து நம்ம ஒன் பொசிஷனை நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்குது அதை நோக்கி தான் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்காக தான் எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க அதே மாதிரி தான் நானும் அதுக்கு கஷ்டப்படுறேன் என்னை வச்சு இயக்கிய இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என்னுடைய அப்பா அம்மா ப்ளஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் இவங்க எல்லாரோடைய ஆதரவுனால தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் இருக்கேன் 
அது ஒரு நல்ல பொசிஷன்ன்றது மட்டும் எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி இவங்க முன்னாடி உட்காந்து நான் ஜேஆர்டிவியில் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு இவங்க எல்லோரும் காரணம் அது என்ன பொசிஷன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இல்லை நாங்கள் நினைக்கிற பொசிஷனில் தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஐ எம் ஹாப்பி நீங்கள் சொன்னீங்க டென்த்லேருந்து சினிமா தான் உங்கள் ட்ரீமாக இருந்ததுன்னு இப்போது அந்த ட்ரீம் நிறைவேறிடுச்சு உங்கள் கனவு நிறைவேறிடுச்சு நீங்கள் ஆக்டர் ஆகிட்டீங்க இப்போது ஐ யூ சாட்டிஸ்ஃபைடு ஐ யூ ஹாப்பி சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க அது நான் எந்த விதத்தில் நான் சொல்கிறேன்னே அதாவது நான் படத்தில் நடிக்கும் போது என்னுடைய நடிப்பை பார்த்தோ நான் பண்ணுற டான்ஸ் ஃபைட்டை பார்த்தோ இந்நாள் வரைக்கும் நான் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனது கிடையாது நான் எந்த விதத்தில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனேன்னா டென்த்து படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும்போது என்னுடைய அப்போ இருந்த ஆசைனா இதுக்கு முந்தின பதிலாக நான் என்ன சொன்னேன்னா என்ட்ரு ஆகும் போது எனக்கு வந்து அந்த ஒரு எய்ம் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் பட் நான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரு ஆகும் போது எனக்கு பெருசாக ஒரு பத்து படத்தில் ஒரு படமாக என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்பப்போ என் படம் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்றா போதும் இப்படின்னு தான் என்னுடைய இது இருந்தது ஏன்னா எனக்கு தெரியும் தான் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு சினிமாவுக்கு தேவையான ஒரு முகமோ அப்படிலாம் எனக்கு கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் பெரிய ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் கிடையாது சும்மா வரணும் அப்பப்போ என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் நானும் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு வேறு எதுலேயுமே எனக்கு ஆசை இல்லாததுனால அப்படி ஒரு இது இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரசிகன் தேவா அதுக்கப்புறம் அந்த பூவே உனக்காக இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே அதை இந்த தொழிலை வந்து நான் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி ஓகே நம்ம அப்படியே படிப்படியாக வளர்கிறோன்றது எனக்கு தெரிஞ்சதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே நம்ம வந்து இன்னும் நம்மளை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆசை ஒரு எய்மில் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்தது இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த பதிலுக்கான அந்த ஆசை கூட அப்போ தான் எனக்கு வந்தது இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சாட்டிஸ்ஃபைடு என்ட்ரு ஆகும்போது என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இப்போ அது அதோட தாண்டி நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன்றது தெரியுது ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இருக்கிற எனக்கு அந்த பொசிஷனை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் நான் வந்து பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஆக்டராக ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பணம் புகழ் ஹீரோங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அப்புறம் பீப்புள் சப்போர்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இது உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் பாதிக்குதா இதனால் இது எதில் ஏதாவது நீங்கள் தொல்லையாக நினைக்கிறீங்களா தொந்தரவாக ஒரு விஷயத்தில் அதாவதுங்க இப்போ அது கூட நான் தொல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ முன்னாடியெல்லாம் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் பாட்டுக்கு பைக் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போகிறது ஒரு டீ கடையில் உட்காடுறது தேட்டர் போய் படம் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் ஷோ ரஜினி சார் படம் போய் பார்க்குறது இந்த க்ரௌட் நடுவில் போய் உட்காந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன் அதாவது பப்ளிக்கோட மூவ் பண்ணுறது சொசைட்டியோட மிங்கிள் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் அது மட்டும்தான் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் பட் அது கூட அந்த வார்த்தை தொல்லைன்ற வார்த்தை வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்பல இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால வேணால் நான் ஒன்று சொல்லலாம் அதாவது இது வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தொல்லை அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம் ஒரு டிரெக்டர் வராரு உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் காமிக்கிறாரு நீங்கள் ஒரு விஜய் மூவி மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலா வச்சுருக்கீங்களா அதாவது இது இருக்கணும் டான்ஸ் இருக்கணும் ஃபைட் இருக்கணும் ஆக்ஷன் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை யோ வாட் எவர் டிரெக்ட் ஆஃப் எனக்கு தெரியல நீங்கள் விஜய் ஃபார்முலானா அது என்ன ஃபார்முலான்னு எனக்கு தெரியல இது வந்து நான் சொல்கிறேன்றதை விட என்கிட்ட சில விஷயங்கள் எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது எனக்கு தெரியுது ஒவ்வொரு படமும் ரிலீஸ் ஆகும் போது எனக்கு ஒரு பாடமாக இருக்குது ஐயோ இந்த விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சிலதெல்லாம் ஆஃப்டர் ரிலீஸ் எனக்கு தோணும் ஸோ அந்த ஒரு பயத்தினால தான் நான் வந்து ஃபேன்ஸ் என்ன விரும்புகிறாங்களோ அது எல்லாமே என் படத்தில் இருக்கணுன்றது நான் ஆசைப்படுவேன் கதை வைஸ் நான் வந்து யார்கிட்டையுமே சொல்ல மாட்டேங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அதை வந்து இப்படி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லவே மாட்டேன் எனக்கு அதை சொல்லவும் தெரியாது அந்த நாலேஜ்லாம் எனக்கு கிடையாது மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சில படங்கள் பண்ணும்போது அதுவும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எனக்கு வந்து எனக்கு இல்லைங்க என்னுடைய ஃபேன்ஸ் ஆசைப்படுறாங்க அவங்களுக்காக ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு குத்து சாங் வேணும் அப்படின்றத சொல்லுவேன் அதையும் மிஞ்சி போனால் என எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஃபைட் வேணுங்க அவ்வளோதான் எனக்கு கதையை இப்படி திருப்பி போடு உள்டா பண்ணு இந்த சீனாவே
இப்போ வந்து நான் வந்து என் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுனா அந்த ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஏதாவது ஒரு ஷோ வந்து நான் போய் தேட்டரோட போய் பார்ப்பேன் அது ஒரு பெரிய டானிக்காக நான் நினைக்கிறேன் அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸோ அதில் போய் பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த சில ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது அது நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை எல்லா படத்துலேயும் அது ஒரு சில நேரத்தில் என்னடா ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு கூட நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் பட்டு ரசிக்கிற வரைக்கும் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஆனால் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் இல்லையா ஆசை இருக்குங்க என்ன என்னை யாராவது அப்படி ஒரு கதை வச்சுட்டு அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா பண்ணுவேன் இப்போது பண்ணுவேன்னா எப்படி ஒரு பத்து படத்தில் ஒரு படம் இல்லைன்னா மேக்சிமம் ரெண்டு படம் ஏன்னா ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி ட்ரை பண்ணுறது வந்து நான் ஒரு வாட்டி பண்ணேங்க எனக்கு அது என்ன ஆச்சுன்னா சரியாக அது அமையாததுனால எனக்கு அது அது நோக்கி போகிறதுக்கு எனக்கு பயமாக கூட இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இந்த கண்ணுக்குள் நல்ல இன்னொரு படம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஹாஃப் மென்டல் மாதிரி அது நான் பண்ணும்போது ரொம்ப ரசித்து பண்ணேன் பட் அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது சரி ஓகே இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல நம்ம வேறு ஸ்டைலில் போகலாம் அப்படின்ட்டு தான் பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணும்போது என்னோட சொந்த படமாக பண்ணுவேன் ஏன்னா அது வந்து எனக்கே தெரிஞ்சு நான் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ் மேலே நான் அந்த ஒரு ரிஸ்க்கை போடக்கூடாது எல்லாருமே சம்பாதிக்கணும் அது என்னுடைய முழு கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் தேட்டருக்காரங்க எல்லாருமே சம்பாதிக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் கொஞ்சம் இது நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் சொல்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தில் தூல் ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு 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 ஃபாஸ்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கட்டும் ஃபைட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு ஒரு க்ரிப்பாக அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அது இதுலேயும் அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு நான் படம் பார்த்ததுனால சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சில படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் அந்த மாதிரி எனக்கு இந்த படம் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது தெலுங்கில் பார்த்தேன் ஒக்கடும் அதை விட ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் பெட்டராகவே இருக்கு நிறையா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில் வந்து ஒரு ஒரு சாங் ஒன்று இருக்குங்க நிறைய மாஸ் சாங் இருக்குது கொக்ரோ கொக்ரோக்கோ ஒரு கில்லி கில்லின்னு சாங்லாம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் ஓகே பட் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அர்ஜுனர் வில்லு அப்படின்னு ஒரு சாங் இருக்குது ஒரு இந்த ஒரு பெரிய கேங் கிட்ட இருந்து அந்த பொண்ணை தனியாக நான் வந்து காப்பாற்றிட்டு அடிச்சுட்டு போவேன் அது நல்ல ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது டெய்லி ஏன் நான் இல்லை நான் என் பையன் எல்லாமே என்ன பண்ணுவேன்னா அது அந்த சுச்சுவேஷன் சாங் எப்படி இருக்குன்னா நான் ஜிப்ஸி ஓட்டிட்டு போவேன் பக்கத்தில் ட்ரிஷாக இருக்கும் அந்த ஜிப்ஸியை ஓட்டிட்டு ஆஃப்டர் ஆல் பிக் சேஸ் நான் அந்த ஓட்டிட்டு போவேன் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டில் அந்த சாங் வரும் இப்போ கார் ஓட்டும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த சாங் ப்ளே பண்ணும் அது இருந்தால் தான் ஒரு அப்படியே க்ரிப்பாக அப்படியே போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இப்போது உங்கள் ஃபிலிம்ஸில் எல்லாமே உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்குது ஐ மீன் உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இதில் விஜய் ஸ்டைலுக்குமே இருக்குது ஐ மீன் எல்லா டீனேஜர்ஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் போடுற ட்ரெஸ்ஸில் இந்த விஜய் ஸ்டைலு அப்புறம் இந்த திருமலையில் கூட அந்த ஷர்ட்டில் அது இது எல்லாமே நீங்களாக ஒரு செட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை அதுவாக ரோல்ஸ் வர வர அதுவே செட் ஆகிடுச்சா இல்லை ட்ரெஸ்ஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணுறது இல்லைங்க எனக்கு எனக்கு ஜென்ரலாகவே ஒரு ஜீன் ஒரு உள்ள உள்ள ஒரு டிஷர்ட்டை போட்டு மேலே ஒரு ஷர்ட்டை போட்டு பட்டனை கழட்டி விடுறது எனக்கு ஜென்ரலாகவே பிடிக்கும் அதுதான் நான் வந்து சும்மா பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிடில் கிளாஸ் அந்த மாதிரி கேரக்டர் தானே ஒரு மெக்கானிக் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ரோட்டில் போய் ஒரு மெக்கானிக்காக பார்த்தா கூட அவர் அப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கார் ஒரு அழுக்கு ஜீனு ஒரு கட் கட் பண்ணியும் ஒரு அவ்வளோ அழுக்கு டெனம் ஷர்ட் ஸோ அதுதான் நான் அப்படியே இந்த சிகரெட்டு எடுத்தது வந்து அது மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு யோசித்தேன் ஸோ அந்த படம் பண்ணும்போது அவருக்கு டேரக்டர் சொன்னார் நீங்கள் அடிக்கடி சிகரெட் குடிக்கிற மாதிரி சீன்லாம் இருக்குது சரி ஓகே சரி அதில் என்ன இப்படி பற்ற வச்சு இப்படியே பற்ற வைக்கிறோமே வேறு மாதிரி பற்ற வைக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி காலர்லேருந்து சிகரெட் அப்படின்னு தோணுச்சு அது பிளான் பண்ணி அது பண்ணோம் இப்போது நீங்கள் சினி ஃபீல்டில் என்ட்ரு ஆகிட்டீங்க பெரிய ஸ்டார் ஆகிட்டீங்க உங்களோட லைஃப்பில் என்னெல்லாம் இழந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போது சினிமாவுக்கு வந்ததுனால என்னால் படிக்க முடியாமல் போச்சுங்க அடுத்து சினிமாவுக்கு வந்ததுனால என்னால் ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாமல
என்னென்ன நான் சினிமாவுக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் கூட நான் இவ்வளோ தான் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் என் ஃபேமிலியோட அதே தான் எப்பவும் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ஐம் ஹாப்பி நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் என்ட்ரானப்போ வந்துட்டு லவ் ரொமான்ஸ் அந்த ஒரு காலேஜ் ஸ்டைல் அந்த மாதிரியே தான் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பேட்டர் ஆவுடி லைக் பேட்டர் ஆவுடின்னு சொல்ல முடியாது அந்த பேட்டர் அந்த பேட்டையில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் தான் நடிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த சடன் சேஞ்ச் லைக் நீங்கள் வந்து இது வேணும்னே சூஸ் பண்ணிங்களா இல்லை அது பற்றி இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் கிடையாது இதெல்லாம் மக்கள் தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு இது வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட்டு ஒரு சாஃப்டான ஒரு படமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அடி தட்டி ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளை ட்யூன் பண்ணிக்கணும் இல்லை நான் இப்படியே தான் நடிப்பேன் அப்படின்னாங்கன்னா அப்படின்னு நான் சொன்னால் தப்பாயிடும் இல்லையா ஸோ அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம படம் பண்ணணும் இதை நான் சூஸ் பண்ணுறதுன்றதை விட என்னை அப்ரோச் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் புது டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த ட்ரெண்டை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து என்கிட்ட கதை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டாராக நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் ஒரு ரசிகராக அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உட்காந்து பார்க்கும்போது ஒரு படத்தில் என்னெல்லாம் வரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க என்னெல்லாம் இருக்கணும் அந்த படத்தில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அது அந்த படத்தை பொறுத்தும் இருக்குங்க இதுக்கு முன்னாடியே அந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்போம் ஸ்டில்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த படம் பார்க்கும்போதே நம்ம வந்து ஓகே இப்படி ஒரு படம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகி தானே போகிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்கான ட்ரெய்லர் போய் பார்த்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற விஷயம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து நான் ரொம்ப அப்படியே சேடாக வீட்டுக்கு வருவேன் ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு ப்ரமோட் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு ஒரு அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு ரஜினி சார் படம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் படம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சாறு ஃபைட்டு அஞ்சு நாலஞ்சு கமர்ஷியல் சாங்கு ரஜினி சார் அப்படியே ஹீரோயிசமாக அப்படியே காட்டுறது எல்லோரையும் அப்படியே சேலஞ்ச் பண்ணி எல்லோரையும் இது பண்ண இதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே மைண்டில் இருக்கும் இல்லையா நம்ம அது அப்படி தானே போவோம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு ஒரு கமல் சார் நடித்த அபூர சகோதரர்கள் இந்நாள் வரைக்கும் அவர் அந்த குள்ளமான நடித்த கேரக்டர் எப்படி பண்ணார்ன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியாது நானும் போட்டு போட்டு ஃப்ரீஸ்லாம் பண்ணி ஸ்டெப் ஃப்ரீஸ்லாம் பார்ப்பேன் இன்னும் எனக்கு தெரியாது அவர் எப்படி பண்ணார் அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் போகும்போது ஓகே கமல் சார் நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் அவர் அப்படி குள்ளமாக நினச்சிட்டு அவர் என்னென்னலாம் பண்ணுவார் அப்படின்னு நம்ம மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகி போகிறோம் அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆட்டோகிராஃப் படம் போகிறத சொல்லலாம் அந்த படம் பார்த்துட்டு வரும்போது அதில் சேரன் சார் வந்து கடைசியில் சொல்லுவார் நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு நீங்களாம் இந்த என்னோடய கல்யாணத்துக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் போகும்போது உங்களோட லைஃப்பை கொஞ்சம் புரட்டி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான விஷயம் நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு நான் வீட்டுக்கு போகும்போது நம்ம எத்தனை பேருக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டோம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு அப்படியே வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அந்த படம் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம் ப்ரமோட் பண்ணி நம்ம போகிற என்ன சொல்கிறது நம்ம எதை நோக்கி போகிறோமோ அது கரெக்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஆட்டோகிராஃப் படம் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு போயிட்டு நான் வந்து எனக்கு நான் நாலு ஃபைட் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் சாங்ஸ் எல்லாம் நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் இல்லையா நானும் <laughs> வந்திருக்கு <laughs> கடவுளுக்கு உங்களோட லைஃப்பில் என்ன ரோல் மிகப்பெரிய ரோல் அவர் தான் ஹீரோ என் லைஃப்பில் பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ வந்து டெய்லி காலையில் நான் எழுந்திரிச்ச உடனே ப்ரேயர் பண்ணுவேன் நைட் தூங்கும் போது ப்ரேயர் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது வேளாங்கண்ணி கோயிலுக்கு போய் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு என்னென்னா ப்ரேயர் பண்ணுறது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷமாக வந்து ரொம்ப சின்சியராக டைரக்ட் டீலிங் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசிக்கணும் அந்த மாதிரி ரிலிஜன் அது மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை விட அந்த ஐ பிலீவ் இன் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அது மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது அடுத்து அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து கடவுளையே நம்பிக்கிட்டு வேலையை
என் ஒய்ஃப் சங்கீதா என் சன் சஞ்சய் வேணா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கீதா அண்ட் ப்ளஸ் என்னுடைய படத்தில் என்னுடைய காஸ்டியூம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் எங்கள் அப்பா தெரியும் டைரக்டர் எங்கள் அம்மா ஹவுஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் டைரக்டர் யார் இளையராஜா அவர் மியூசிக் போட்டதில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் நிறைய இருக்குங்க அதெல்லாம் சக்கமாக இருக்கு நீங்கள் பாடின பாட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் எது எனக்கு வந்து பத்ரி படத்துலேருந்து அந்த என்னோட லைல அந்த பாட்டு அது பாட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் எடுத்த விதமும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த பொண்ணு பின்னாடி ஓடுறது அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பிடிக்கும் அந்த பகவதியில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கேன் குக்க கோலா ப்ரௌனு கலரோட அந்த பாட்டு வாட் இஸ் த நாட்டியஸ் திங் யூ டன் நாட்டியஸ் திங் வந்து அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒன்று ஞாபகம் இருக்குது அதாவது நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு டூர் போகணும் அப்போ ட்ரெயினில் என்னாச்சு நாங்கள் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கும் போது ஒரு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் வந்து தேவையில்லாமல் வந்து என்னோடய கிளாஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டுருந்தாங்க தெரியும்ல ஒரு ரெண்டு பேர் நாங்கள் வந்து பத்து பேர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் ஃபோட்டோ அவனை போட்டு சாத்தி கீத்தி ஆனால் அடித்தோம் அடிச்சுட்டு அவனும் போயிட்டான் அது எப்படின்னு தெரில அடுத்த ஸ்டேஷன் அந்த ட்ரெயின் நிற்கிறதுக்குள்ள அந்த அவனோட மெசேஜ்லாம் பாஸ் ஆகி அவங்க ஒரு நாற்பது பேர் வந்து எங்கள் கம்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே நுழைஞ்சி எங்களெல்லாம் கீறி அப்போ யோசித்தேன் ஏண்டா இப்படி பொண்ணும் அப்படின்ட்டு என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர் கட்டெல்லாம் போட்டு மெட்ராஸ் வந்துருந்தாங்க அதுதான் எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அதை நினச்சி பார்த்தாலே உங்கள் அப்பா ஒரு டேரக்டர் ஸோ நீங்கள் அதே ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க டேரக்டர் அவர் இருந்தீங்க அதான் நிறைய பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பூச்சாண்டி கட்டிகிட்டே இருக்கேன் நான் டேரக்ஷன் பண்ண போகிறேன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு இப்பவும் அதே இது தான் பண்ணுறேன் பட் எனக்காவது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு நியூஸ் வரும் பாருங்களேன் கதை திரைக்கதை வசனம் டேரக்ஷன் விஜய் ஒரு ஆசை இருக்குது பார்ப்போம் பண்ணுவேன் இத்தனை நேரம் எங்களோட இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்களாம் இன்றைக்கி இந்த பேட்டியில் நீங்களாம் கலந்துக்கிட்டது ஒன்று அடுத்து மறுபடியும் இந்த ஜிஆர்டிவி மூலயமா உங்கள் எல்லோரையும் சந்தித்ததில் எனக்கு மறுபடியும் சந்தோஷம்